Listo, profe, seguimos con la segunda parte del video donde le voy a explicar cómo fue que yo eh, diseñé la clase para preescolar. Eh, yo lo hice a través de una presentación en PowerPoint, como la que usted está viendo a, vi a continuación. Eh, esto me llevó solamente 10 diapositivas. ¿Cuál fue mi idea principal? Pues empezando la grabación, yo quería que apareciera esta, este texto de Welcome Kids. Pero eh, PowerPoint tiene una opción muy chévere y es la opción de animaciones que queda acá en, el, en, el, en la barra de menús. Selecciono el menú animaciones. Eh, yo lo primero que hice fue insertar. Yo me voy acá al menú insertar y yo le digo insertar borrar. Y con borrar o con un cuadro de texto yo puedo insertar el texto que yo quiera. Una vez insertado el texto que yo quiera, pero en este caso el borrar que yo inserté, yo ya me puedo ir a animaciones y yo le puedo dar la animación que yo quiera. ¿Qué animación yo le di? Eh... Bueno, qué pena, profe, tuve que pausar un momento el video porque mi hijo me necesitaba. Bueno, entonces estaba diciendo que aquí una vez yo inserto un borrar o un texto, este objeto, este texto, yo le puedo dar una animación para que me aparezca en la, en la diapositiva. Entonces yo quiero que, digamos, ese texto me aparezca en rebote, me aparezca dando vueltas, me aparezca eh, creciendo en forma de zoom, me aparezca desvaneciéndose. Puedo seleccionar la opción que yo quiera. En este caso yo lo tengo como rebote. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le dé presentación a esta diapositiva, ella primero que todo me va a aparecer en blanco. ¿Por qué? Porque los objetos que yo quiero que aparezcan en esta diapositiva, yo los tengo con una animación que van a aparecer solamente una vez yo dé clic en el botón espacio, en el botón de, de, de cursor, la tecla que yo oprima. Eso me permite que, que el video se vuelva didáctico. ¿Por qué? Porque a medida que yo vaya hablando o explicando la clase, yo puedo hacer que aparezcan los objetos a, a mi necesidad. Entonces yo empiezo, la pantalla está en blanco como la muestra en este momento, y yo empiezo a saludar, entonces cuando yo oprima la tecla espacio, ahí ya me va a aparecer el Welcome Kids, y lo que yo quiera que aparezca y si vuelvo a primo espacio pues ya me va a aparecer el logo y a medida que yo vaya dándole eh, en la tecla espacio él me va siguiendo con las otras diapositivas entonces en la segunda diapositiva yo agregué otro borrar con lo que este, este, este es el título como tal de, de la temática después en una nueva diapositiva yo ya quité esos dos esos dos elementos y agregué uno nuevo que fue el título de de la de, de la presentación, de weather, después de empecé en otra diapositiva a agregar imágenes que fue el sol, tanto al sol como a las nubes y estas palabras que dice soleado y sunny, también yo les agregué animaciones, hay que tener en cuenta que yo tengo que darle un orden a las animaciones y, y a medida que yo le doy una animación, él me, me las va numerando y cada vez que yo dé clic en, en la en la tecla espacio, él me las va mostrando en el orden que yo quiera. Por ejemplo, aquí la primera animación que yo hice fue la del sol. ¿Qué animación hice? Que aparezca y se ponga un poquito grande. Después yo le coloqué eh, este texto soleado como segunda, por eso ahí le aparece el número 2. Que aparezca saltando, rebotando. Después este tercero que hice Sunny. Y a medida que yo voy hablando, yo le voy dando espacio, la tecla espacio, la tecla de cursor. Y ellos van apareciendo a medida que yo voy hablando. Después yo descargué las imágenes de las nubes y les puse lo mismo, que me van apareciendo cada vez que yo voy, dando, voy tocando una tecla. Entonces eso me permite, como le dije anteriormente, que van apareciendo a mi necesidad, a, a, a mi tiempo. En una sola diapositiva tengo todo esto. Entonces, por ejemplo, en esta cuarta diapositiva, yo al darle presentación, ella me va a aparecer así, nomás, con el sol. Entonces, cada vez que yo toco la tecla, pues, la animación es que se haga más grande, yo voy hablando, que el sol, como se dice en inglés, vuelvo a tocar la tecla, ah, pero cuando hablamos de un día donde está el sol despejado, se le llama soleado, que en inglés se dice así, yo sigo hablando, después vuelvo y toco la tecla, me aparece la imagen que yo le di la animación para que me aparezca así en forma desvanecido, quiero que me aparezca la otra y la otra y voy a seguir hablando, entonces ya esto se me convierte un día nublado y ahí me aparece, ya me pasa a otra diapositiva donde yo quiero que me aparezca eh, la palabra nublado y cómo se dice en inglés y así sucesivamente y después que me aparezcan esas goticas la cuestión de las goticas, profe pues, le quita uno mucho tiempo pues en mi caso si ya fue algo de creatividad eh, me hubiera ahorrado tiempo si descargo digamos eh, una imagen de, de la lluvia por internet y la pego y ya 
pero pues como yo quería hacer el efecto con las mismas nubes que, que ya había colocado en la diapositiva anterior y yo quería que se generara un efecto de gotas cayendo, entonces me tocó, voy a mover acá la imagen de una sola gota, la estoy moviendo acá afuera, esa gotica yo la descargué por internet, la pegué acá en la diapositiva y le hice una copia de esa gota como la está viendo acá. La copié varias veces y la pegué. Eso me permite PowerPoint que yo puedo mover una imagen a donde yo quiera, donde yo la quiera poner. Entonces, eso le quita a uno mucho tiempo. Es cuestión de diseño, es cuestión de, como de creatividad. Y una vez yo las pegue, pues yo a todas les voy a dar una animación y es que me van apareciendo pues una por una. ¿Cuál es la animación? Pues cuando yo estoy acá y a medida que yo voy hablando, entonces eh, yo digo que las nubes empiezan a llover y ahí toqué la tecla. Si yo me devuelvo, está normal. A estas primeras goticas eh, es, es que está empezando el proceso de lluvia. Entonces, a, a las otras las hice aparecer después y así sucesivamente. Si ¿Sí? que me están apareciendo todas, eso es algo que, que yo lo hice con, con, con la opción de animaciones. Y pues se vuelve engorroso, como le digo, por haber pegado gotica por gotica, entonces, como lo estoy mostrando. Pero generé el efecto de la lluvia, entonces ya pude hablar de un día lluvioso y de, de la palabra rainy, que es el día pues yo uso en inglés, y así sucesivamente seguí pegando imágenes, mm, ya para terminar, aquí al último pues hice un repaso, esta parte sí me la salté en el video que hice para preescolar, me faltó yo donde hubiera explicado esta partecita, yo creo que se hubiera leído los 10 minutos, pero pues, bueno, fue así como tal, hay una parte en el video donde yo canto una canción y aparece una imagen de fondo, ¿cómo hice eso? esa parte... Eh, Simplemente yo coloqué, bueno, la, la imagen de, de fondo cuando yo empecé a cantar la canción, no sé si recuerdas cuando vi el video, yo la saqué de un video ya de YouTube. Entonces cuando yo llegué a esta diapositiva que aparece acá, yo lo que hice fue pausar el, la grabación, la pausé, me fui, descargué el video de YouTube o pues puedo ir a YouTube como tal, abrí, amplié la, el video, le puse silencio al video como tal, lo puse a reproducir. Eso me llevó obviamente a que yo tenía que practicar la canción para que siguiera el, el, el curso de las imágenes. Porque cada vez que pasaba una imagen en el video de la canción, eh, uno, uno tenía que hacer una pronunciación o una relación del vocabulario según la canción. Entonces me tuve que aprender bien la canción y que siguiera el tiempo. Entonces eh, des, empecé a reproducir ese video sin sonido y yo empecé a cantarlo. ¿Cómo hice esa transición? Como le digo, pausé la grabación, la abrí allá, despausé, empecé a cantarlo y cuando ya terminé volví a pausé para volver acá a este punto y ya terminé el video. Entonces eso se vuelve, es así, jugar usted con varias, con varias aplicaciones. Entonces mire que no necesita ya descargar más programas. Es cuestión de cacharrear con el PowerPoint, usted le puede instalar todo. Si usted, digamos, va a dar una clase de, digamos que de matemática donde va a enseñar los números, usted puede acá colocar los números después yo le voy a explicar bien qué tipo de animaciones puede utilizar eh, y como le digo pues es así de la cuestión del cacharreo cuando vaya a iniciar la grabación es decir es muy importante que la inicie después de usted darle acá presentación no empezarla así como yo la tengo acá entonces yo una vez termine la presentación me voy acá a la primera diapositiva y le digo presentación y ya estando aquí en esta parte ya le puedo decir la tecla doy, eh, en mi caso que es la R ya selecciono la tecla para empezar a grabar y empieza a grabar como tal entonces se va a ver muy didáctico y muy chévere listo profe, otro un trabajo que yo estoy haciendo acá para primero es el siguiente vamos a mirar cuánto tiempo me queda va nueve minutos, ya se va a acabar el video profe, ahí como lo muestra la, la pantalla entonces aquí estoy haciendo la presentación de una presentación del trabajo para, para grado segundo que me cogió la tarde y, y no alcancé a enviarlo total porque esto, la, la edición de esto quita tiempo. Entonces aquí empiezo, doy presentación, también se me fueron 10 diapositivas y me tocó insertar imágenes como un mouse, como la manito, como seleccionar dónde tiene que dar clic. Eso es algo que, que, que quita tiempo, pero es, es cuestión de trabajar. Listo, profe, si me toca hacer otro video, pues vuelvo y lo hago, pero como le digo... Ya se me acaba el tiempo, me quedan 10 segundos. Cualquier pregunta, profe, me dice y yo con mucho gusto eh, se, la, se la respondo. Listo, profe, Dios te bendiga.